不是说好要独立完成寒假作业的吗？没错，正是在下。醒醒醒醒醒醒醒醒醒！什么什么？醒醒醒醒醒醒醒醒！一定要闪躲吧！真的是康佳文？我去，你这变化，这这怎么这么大呀？你是不是整容了？什么整容啊？康师傅就是石头里的大卫，他被脂肪包裹住的时候，我就已经发现了。挺帅，我都快赶上我了。<笑>寒假作业抄完了吗，多比？我跟你说，你再叫我多比，我踹死！愿赌服输，我瘦了，而你还在抄作业。康师傅，你太卑鄙了！我怎么卑鄙了？我凭我自己努力瘦下来的，我怎么卑鄙了？那你说，那康师傅探店怎么回事？哦，你说那事儿啊？嗯。哎，他他，我拍完了。您干嘛呢？发点评啊。哎，爸，求您个事儿呗。说。嗯，你你你你先把手机给我，干嘛呀？来，这个月的点评，你就用我的账号发。我那账号那么多粉丝呢，我不发人该想我。哎呀，求你了吧，这事关我的荣誉之战。哎，对了，爸，你记得编文字的时候一定要编的年轻一点，千万不要像中年大叔一样啊。求我办事还叫我大叔、大哥、大哥，我敬你一杯，免了。哎，不是康家伟，你也太过分了吧！我这叫诱敌攻坚。许晶晶，上课了还聊呢？哪班呢？陈老师是我，康家伟。康家伟？嗯。行啊你。你一个假期瘦这么多，啊？潜力股，别聊了，赶紧上课。听见没？潜力股，快点。同学们，先排一下这学期咱们班的座位。哎呀，新学期和你的同桌好好相处吧。康家伟，康家伟，康家伟，康家伟，康家伟。不是什么情况呀？康家伟怎么还坐在原来的位置上？高湛。高端的距离又远了一步。徐静静，奇怪了，他们笑什么呀？怎么没人选康家伟旁边呢？肯定有诈。陆小白，我先走一步。哦，就是上南发了。小白，你你先。熊帅，懂。懂？我怎么不懂呀、啊？这科学呀、啊！倪大鹏，放心吧，静静，别人不做，我陪你做。还得是我鹏哥。哎呦，烫屁股，烫屁股！天哪，天哪，天哪！
铁王座还是地狱王座？不是，这这都什么情况呀？是不是都被这康胖子给买通了？许晶晶。干嘛呢？老师，他作弊，什么情况？<笑>别笑了，谁愿意跟康家伟一起做，可以跟许晶晶调换一下。许晶晶，先坐下吧。好，我们开始上课。把书翻到第三页。太阳小精灵和主人鸟永远在一块儿。闭嘴。你们俩觉得我长得像《哈利波特》里边的多比吗？怎么他们都在笑我？你过来，我看看，还真有那么点像啊！去，你们是没看见康家伟那个样子有多气人，对付他还不简单？你有办法？电影里家养小精灵的规则就是，主人只要心甘情愿的给他一件衣物，他就自由了。所以。你一定要趁着康家伟不注意的时候，让他给你件衣服。哦，对呀，我怎么没想到呢？不过康家伟这学期确实不一样，用我们画画的术语来说就是“心很准”。哎，你这话可千万别当着他面说啊！要是让他听见了，不得得意成什么样呢？你要是得了年级第一，我看你得不得意、嗯。他现在可好。人帅了，瘦了，学习成绩还好，我呢，我还是倒数第一名。你看，康家伟起码让你数学及格了。那这么说，这学期你是不是不用上正常人的补习班了？嗯，对呀、啊，那我岂不是可以让跆拳道社重出江湖了？这星期最好是社团招新生，真的假的？那我们赶紧张罗张罗吧。恭喜啊，又开张了。你们聊，我们先走了。我有点冷，你外套能不能借我穿一下呀？那、啊、想谋反，想离开主人了，逗比。主人被你发现了。哼，放弃吧，我不会给你机会。今天给你布置一个家园小精灵第一个任务，从现在开始，每天帮我做一下粉丝管理。我不信，我没他们那么闲。你是不是想让我把你寒假作业一点没动的事告诉陈老师？卑鄙！嗯，无耻、嗯！小人、哎，我才不怕你呢！哼，哼，好，有骨气。那我顺便再把这事儿告诉一下张老师。对不起，主人，困、嗯、了。嗯。嘿，主人慢走呀！哎，快点，快点，好呀。